Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với sự cói của Nam Tình hình dịch thì bắt đầu căng thẳng rồi và bây giờ thì có lẽ chắc là mọi người đang bị giãn cách ở nhà hết rồi Thế hôm nay thì mình sẽ chỉ cho mọi người một cái bánh vô cùng đơn giản thôi Cái bánh này thì sẽ không cần đến lò nướng, không cần bánh trứng, không cần bột nở, không cần trứng và cũng không cần đường luôn Tuyệt vời nhỉ, chúng ta cùng làm nha Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần cắt phần sô-cô-la Cho phần sô-cô-la của ngày hôm nay thì nếu như mọi người có điều kiện thì hãy chọn một loại sô-cô-la nào nó chất lượng ngon một chút nha Bởi vì bánh này thì sẽ gần như kết cấu là một cái nama chocolate lai với cả brownie Thế nên vị chocolate nó sẽ kiểu ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị của bánh đó Nếu như mọi người không có bơ thì mọi người có thể xài bơ tường an cũng được Rồi mình rất là không khuyến khích vì vị của bơ tường an khá là ghê ấy hoặc là mọi người có thể thay thế bằng dầu ăn với liều lượng tương tự cũng được Chiếc bánh ngày hôm nay thì sẽ gần như là một chiếc bánh cứu đói Kiểu mọi nguyên liệu thì đều có thể thay thế một cách dễ dàng và tận dụng hết tất cả những cái nguyên liệu mà có đang thừa ở xung quanh mọi người á Trên một cái nồi thì chúng ta sẽ đun chảy phần sô-cô-la với cả bơ cho đến khi nó hoàn toàn tan chảy như thế này nhá Hôm nay để mà thay thế cho trứng thì mình sẽ xài chuối Mọi người hãy xài một quả chuối nào mà nó kiểu hơi thâm thâm, chín chín một chút ấy thì vị chuối nó sẽ mạnh hơn nhá Dạo gần đây thì mình có hay lướt Facebook và mình thấy mấy bạn ở trong Sài Gòn thì đang gặp khó khăn với việc kiếm trứng khi mà giá thì cao xong rồi nguồn cung thì ít ấy. Thế nên mình nghĩ thay thế bằng chuối thì sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt Vị của chuối thì cũng rất là hợp với sô-cô-la và bởi vì chúng ta dùng chuối thế nên chúng ta không cần phải cho thêm đường thế nên nó cũng cảm giác healthy hơn một chút nhỉ Bước tiếp theo thì mình sẽ cho phần sữa tươi vô và sau đó thì trộn đều cái hỗn hợp này Trời ơi Hà Nội của tôi hôm nay yên lặng quá cơ Kiểu đến mức mà mình quay cái video này gần như là một cái video ASMR Bình thường thì suốt ngày điên hết cả người với cả đau đầu vì cái nhà bên cạnh nó sửa nhà suốt đấy Thế nên cái tiếng khoan đục nó suốt ngày Còn hôm nay yên lặng quá Trời ơi <cười> Nhớ quá <cười> Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe và sau đó thì tuân theo chỉ thị của chính phủ này Để mà chúng ta có thể nhanh chóng đẩy lùi cái dịch việc nha sau khi mà cho phần bột vô thì chúng ta cứ trộn đều cho đến khi không còn lại một cái phần bột nào Hôm nay thì mình xài cái khuôn tròn về 2cm này bởi vì cái khuôn này không có đáy Thế nên mình sẽ dùng cái giấy bạc để mà tạo thêm một lớp đáy ấy. Sau đó thì sẽ cho thêm một lớp giấy nến vô để mà chắc chắn là nó không bị dính Cuối cùng thì chúng ta sẽ đổ hỗn hợp vô Bởi vì nó có một chút chuối cắt nhỏ ấy Thế nên nhìn nó hơi lợn cỡ một chút Cầu mọi người hãy dàn đều nó ra và khi mà nó hấp lên thì nó sẽ rất là ngon thôi nha Mọi người sẽ cần phải bọc thêm một lớp giấy nữa bởi vì cái này thì có sô-cô-la ấy Thế nên khi mà chúng ta hấp thì nước có thể rơi vào và ảnh hưởng đến sô-cô-la Thế nên chúng ta cần phải bọc kín nó nha Cho cái bánh của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần hấp 35 phút ở lửa trung bình nha Mực nước có thể hơi sôi sôi một chút cũng được Sau 35 phút thì chúng ta có thể kiểm tra bánh Cái bánh ngày hôm nay thì nó sẽ khá là dị ấy Mọi người sẽ cảm giác như kiểu nó vẫn còn sống Cơ mà khi mà mình để nó trong tủ mát từ khoảng từ 4 đến 5 tiếng thì nó sẽ cứng lại và cái bước để bánh nghỉ này là bắt buộc nha Mọi người bắt buộc phải cho bánh nghỉ 4 tiếng Cho đến khi nó tạo thành một cái hình dạng cụ thể Thì mọi người mới được ăn nó đó Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ làm một cái lớp sốt Để mà phủ lên trên Cái bước này thì thực chất mọi người không cần làm cũng được Ăn riêng cái bánh kia không thôi Thì nó cũng khá là ngon và nó cũng không quá ngọt rồi Còn nếu như mọi người muốn ngựa bá Chụp bánh thật là đẹp với lòng lánh lung linh Thì chúng ta sẽ là cần làm thêm cái bước này sau khi đã bỏ hết tất cả nguyên liệu vô một cái nồi thì chúng ta sẽ vừa đun nó và vừa khuấy liên tục Quá trình này thì chúng ta gần như là đang đun cái phần bột mì lên ấy Thế nên cái sốt của chúng ta thì nó sẽ đặc xệt dần dần Mọi người cần khuấy liên tục để mà cho nó không bị cháy nha Đây là phần sốt của mình sau khi mình đã xong thì nhìn nó đặc xệt hơn một chút này Chúng ta có thể cho thêm bột cacao nếu như mà thấy nó ngọt quá cái lớp sốt này thì gần như là một lớp tráng gương cơ mà hơi pha kê một chút Thế nên chúng ta sẽ cần lọc nó qua để mà cho cái hỗn hợp của chúng ta mịn và mượt nhất có thể Thì khi mà chúng ta đổ lên bánh ấy, nhìn nó sẽ bóng và đẹp hơn Đây là phần bánh của mình sau khi mà đã nghỉ Thực ra là mình bỏ nó vô tủ đông nó để mà có thể chụp ảnh dễ hơn <cười> Còn mọi người cứ để cho nó nghỉ nha thì nó cũng gần như cứng lại như thế này thôi Ăn nó cũng sẽ rất là ngon Cuối cùng thì chúng ta sẽ tách phần khuôn ra và giờ thì hãy đổ thật là nhiều sốt lên thôi nào Sau đó thì chúng ta sẽ lấy một cái thìa và dàn đều nó ra Cái bánh của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trang trí vô cùng đơn giản như thế này thôi Và như thế là chúng ta đã hoàn thành xong cái bánh mua dịch rồi Cái bánh này thì đúng là chỉ tiêu mọi người đều có thể làm được ấy nếu như mọi người không lười á Thao tác của nó thì vô cùng đơn giản này Sau đó thì nguyên liệu thì cũng không đòi hỏi nhiều Không cần lò nướng, không cần máy đánh